el grupo Contra Cultura. Sí, señor, sí, señor. Bueno, de inmediato, saludos, muchachos, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, mi hermano Kelvin, gracias por recibirnos. <risa> Eh, un saludo y muchas bendiciones para todos los radioescuchas en este, en este momento. Hablamos ahora con ustedes. Yo estoy aquí con el líder. ¿Cómo se llama este muchachito? Siervo y Luz. Tocó el pantafoso y dice que es siervo y Luz. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Frazy? Dios te bendiga. Mi hermano, tirando para adelante. Mi tarde se prendió al estar aquí en este programa que tiene mucho fuego. Eso, para mí es un placer estar aquí con Vocalista de Contracultura, Sanji. ¿Eh? Hola, hola, un placer para mí estar aquí nuevamente, Sanji Jiménez. Eso, Sanji Jiménez. Bueno, muchachos, vamos a hablar un poquito de contracultura. Reina, tú decías que para la gente que está en depresión y demás, ¿qué mensaje le da a la gente que está en ese, en ese proceso de depresión, de tristeza, de soledad? Lo bueno de esta canción es que rompe la barrera evangélica, si se quiere. Estamos tratando de llevar este mensaje para todo tipo de público. Okay. Eh, sabemos que fue dentro y fuera de la iglesia hay gente con cáncer, con diagnósticos médicos, con problemas, hijos en las drogas. Para todo ese tipo de público y de personas, queremos decirle, Jesús puede tomar el control de tu vida. Pero cuidado con eso, porque hay unas canciones por ahí que tratando de salirse de la esfera evangélica, sacan a Jesucristo también y sacan a Dios. Es cierto. No, se, no, no se queda entonces claro. en una simple, o no le llamaría simple, sino en una llana canción motivacional. No, para nada. ¿No? Al contrario, la misma letra es quien eh, eh, centraliza y entrona a Jesús. La misma letra dice, Dios tiene que estar en el timón de la barra. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, señor? No hay temor si Dios está, si Dios está en el timón. Tú sí. me la vas a decir así, habla. Cántalo, cántalo. Eso es lo que canta. Me no, la vas a decir así, habla. Está en el fondo, está de fondo. Vamos, Sánchez. <ríe> el que no, canta lo hace hasta no, capela, ¿sí o no? Vamos, tres. Oh, sí. No hay temor si Dios está en el timón. De mi barca, de mi barca. Están ganado. Están ganado. Ya la gente sabe que de verdad se canta, se canta. Bueno, señores, no, maravilloso, tremendo, tremendo. Entramos en ese, en ese tópico con esa buena introducción de ustedes, que la gente conozca ese nuevo tema y de lo que ustedes están buscando como ministerio. Amén. Pero, ¿de dónde viene Contracultura? Contracultura eh, es un llamado de Dios para esta generación. Traemos un mensaje de valores contra uno de antivalores. Traemos un mensaje de sanidad para una sociedad que está enferma. Entonces, es ir en contra de todo lo que este mundo ha dado como bueno y válido, pero que contradice dice eh, la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Por eso contracultura. Por eso contracultura, que es lo mismo que contracorriente. Eh, cuando tú chequeas la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios llamó a hombres que estuviesen dispuestos a ir en contra de la, de la mayoría por servirles a Él. Yo estoy rodeado aquí. Somos tres dominicanos. Y un cubano que ya es más dominicano que yo. Así es. <risa> Tú eres cubano, Soy Raina. Cubano. Llegué a este país hace ocho años. Estoy muy agradecido con Dios y con la gente de República Dominicana porque el trato que nos han dado ha sido de verdad único, a mí y a mi esposa. ¿Ya tú eras cristiano allá en Cuba? Ajá, sí, yo crecí en Cuba también? cristiano, sí. Okay. Tuve la oportunidad de formarme en las escuelas profesionales de arte allá en Cuba. La enseñanza artística en Cuba se comienza a trabajar desde, los, desde pequeña edad. Uh -huh. A la edad de 8 años comenzamos y serví al Señor en la iglesia bautista allá en Cuba, okay. la primera iglesia bautista de Camagüey y después, bueno, ya de algún tiempo decidimos, decidimos partir y aquí estamos. Y es difícil ser evangélico en Cuba para la gente que conoce poco, así como yo, que conozco un chin, <risa> un chin yeah. pero que uno no conoce mucho y es un país que yo sé que es tiene Oye, que muchas enseñanzas es, es humanistas. ¿verdad? Es difícil y a la vez es fácil, te explico por qué. Es difícil desde el punto de vista de que desde muy temprana edad tienes que estar, tienes que estar decidido a pautar tu fe y eso a veces cuesta, pero una vez que eso ya es una realidad, ya no es difícil. ¿Dónde es que está entonces lo, lo difícil, por ejemplo, un contexto como este? Hace pues, mucho bullying con eso de que mira este, de que está ignorante, de que cristiano. Eh, sí, sí. Pas claro, pasaba. Ya hay un chin más de tolerancia, okay. pero eso pasaba mucho. Incluso por las aulas van preguntando quiénes son religiosos. Oh. Y eso era como un estigma. Yo recuerdo cuando yo tenía 9, 10 años, uh -huh. iba, entraban personas vestidas de verde, del partido, del ejército. ¿Y por qué? Eh, eh, allá la creencia, ¿verdad? 
la enseñanza a nivel de escuela es eh, marxista leninista. ¿Y por qué esa, esa, esa interrogante? ¿Había represalia contra los religiosos eh, de alguna manera? No, pero ellos, el Cuba es un país donde todo está segmentado y controlado y ellos okay. necesitan tener el conocimiento de yeah. todo. Y por eso la pregunta, yeah. etcétera. Pero te iba a poner, por ejemplo, la contraposición con, por ejemplo, República Dominicana, un país eh, cristiano creyente, pero donde vemos que aquí es más cultural y ahí hay un peligro. Mm. Cuando, la, cuando, por ejemplo, tú te subes a una onza, uh -huh. eh, tú dices, Dios le bendiga, y tú, tú, y tú vas a escuchar esa respuesta a coro, amén. Todo pero, el mundo. pero ¿cuántas de esas personas que te dijeron amén quizás están viviendo una vida en santidad? Yeah. ¿verdad? Entonces, ahí puede darse también. Eh. Yo recuerdo cuando llegué aquí que vi un colmado recién llegado, eh, colmado gran poder de Dios, la cerveza bien fría, hay quiniela, eh, hay palé. No me digas eso, eso me chocaba, eso, eso generaba en mí. Una, entonces me di cuenta que el evangelio aquí es más cultural que de práctica o de vida. Bueno, eso, eso no es evangelio. No, eso no es evangelio. Lo que pasa es, que en Cuba, no es religión. Lo que pasa vez. es que en Cuba no hay carteles cristianos, está prohibido. No hay, no hay, no hay propaganda, no hay publicidad. Fresi que estuvo en Cuba, sabe, la, la única propaganda autorizada en Cuba es la oficina. Es decir, todo es revolución, Che Guevara. ¿Y las iglesias no tienen el nombre por fuera? Tampoco. Eh, bien chiquitico, no pueden, no pueden poner de. Eh, Tú no viste ningún cartel numérico de una iglesia. No, 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 y, y que, es ser. más, yo vi un militar afuera llorando en una iglesia porque él no podía entrar sí, al culto. Claro, él se había convertido claro, y sí. estaba dando gritos porque no sí, podía entrar. Eso pasa así. ya, sí, eso pasa. Lo consolaron ahí, las muchachas No pueden votar del ejército. Claro. Esperemos que eso cambie. Amén, amén. Nuestra querida Cuba. Y de tu lado, Tracy, tú tienes también mucha, mucha formación y buen historial en la música. Sí, claro que si yo eh, crecí en un hogar cristiano, también eh, vengo de una familia de músicos, mi papá y desde mi abuelo hasta mi, pa hasta mi padre, eh, todos son músicos de las orquestas más eh, renombradas de este país, pero el señor me dijo que lo haga para él exclusivamente. ¿Cómo se llama tu papá? Fray Luis Frías, con Borero de los Hermanos Rosario. ¿Está todo ahí todavía? Sí, mi abuelo tocó con Johnny Ventura y también fue el tamborero oficial de eh, uh, el saxofonista okay. que se llamaba Félix de Rosario, claro. que era la contraparte de, 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 de Johnny Ventura. Ya. ¿Y, ¿Y por tu lado, Sanji? ¿Tú eres música o, o tu instrumento es la voz solamente? Eh, soy licenciada en música, en, en educación musical. Ok. Sí. Tremendo, eh, señor. Básicamente ¿ves? cantante. Perdón, tú no, tú no tienes licenciatura en música, Freddy. Ay, ay, ay. ay. La difícil, ¿eh? ¿Qué más vale? ¿Qué le haga la vida? Sí, sí. licenciatura. En la universidad de, la, de, de los temas. La, 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 la pela, la pela. Doctor en divinidad. <risa> dime, Sanji, dime, Sanji. A veces en la calle que la ha formado. Así es. ¿Quién dice? No, pero está bien. Claro. Sí. Eh, como te dije, licenciada en música. Uh -huh. en música. Eh, soy maestra de canto, directora coral también. Yeah. ¿Y cómo se forma entonces ustedes como grupo Contra Cultura? Yo sé que detrás de eso está mi hermanazo, eh, mi hermanazazazo, Manny Valera. Amén, amén. Pero ¿cómo surge que cada uno forme parte eh, para integrarse aquí en Contra Cultura? Bueno, como bien tú señala el pastor Manny Valera, nuestro pastor, mentor, ¿verdad? Nosotros pertenecemos al ministerio, somos adoradores. Yeah. Y por siete años fuimos el grupo de alabanza de la iglesia, somos adoradores. Ya hace un año y medio aproximadamente fuimos enviados como grupo Contra Cultura gran parte de los chicos que formábamos parte del grupo Alabanza decidimos emprender este proyecto al cual se unió Frazy, eh, Jensen también en la guitarra que aunque no se congregan en la iglesia sí forman parte de Contra Cultura. Ok, ¿es difícil tener la integración de un grupo tú como líder de la banda? Eh, Bregar con estos muchachos que uno no sabe a veces la puntualidad, sí es difícil. Es la formación, el aceite. Sí. Hay aceite, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no hay aceite. En sentido general. Son sí todos difícil. cristianos, en de verdad. En sentido general sí es difícil. Para nosotros no se nos hizo tan difícil porque lo hicimos de la manera correcta. Como te contaba, correcta. por siete años nosotros estuvimos en el anonimato total, formándonos. Ya preparándonos. Recuerdo que una vez a la semana nosotros teníamos nuestro tiempo de célula, uh -huh. donde orábamos los unos por los otros, leíamos la palabra, escudriñábamos y fuimos formando, eh, trabajando en esa parte del carácter del adorador. Muchas veces vemos grupos al vapor, sí. eh, están de moda los grupos, vamos a ser un grupo. No se conocen, no tienen esa fusión, esa coinonía a nivel espiritual ni a nivel emocional y por eso que muchas veces se dan las situaciones. Con nosotros, gracias a Dios, eh, nosotros somos una familia por más de siete años, ocho años, cogiendo la pena 
escuela, como se dice, uh -huh. formándonos eh, en los campos misioneros con el Pastor uh -huh. Mani, por aquí, por allá, hasta que entonces decidimos, ¿verdad? De parte de Dios recibimos este llamado de contracultura. Y como ya por, si es difícil, cuando no hay tanta formación, cuando no hay integración, uh -huh. y cuando no hay integridad y esa búsqueda de Dios en conjunto, obviamente que si vienen, sí, ahí se complica. Pues ahí vienen ya los, los líderes. Difícil, no, es los intereses, es y los intereses. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de contracultura? Bueno, expandirnos. Esperamos este 2020 como un año de cumplimiento, un año de propósito. Queremos seguir creciendo. Apenas estamos comenzando, como te decía, solo tenemos un año y seis meses, pero sí. tenemos, tenemos una palabra de Dios y la estamos creyendo que toda Latinoamérica será impactada con este sonido nuevo, con este canto profético, con, esta, con este mensaje que traemos contra cultura. Bueno, uno pregunta que es más fácil, pero es lógico. Un solista a veces requiere menos logística de movimiento sí. que un grupo. ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Porque donde quiera que va contra cultura, yo sé que es en vivo. Un sí. solista puede ir por la pista, a pistola ah, sí, limpia. Así es, a pistola. Sí. Dígame. Sí. Bueno, el Señor ha puesto en nuestro corazón, en, eh, ha puesto el, el Señor que vayamos a los lugares y llevemos nosotros los recursos. ¿Por qué? Así fue que iniciamos. ¿Por qué? Porque para la gente o para los líderes es muy incómodo llevar toda esta banda a un lugar, tener que alquilar sonido y todo okay. eso conlleva, ¿me entiendes? Un gasto que muchas veces en lo, a los lugares a donde queríamos ir no tienen el dinero. Todo lo de los recursos, Nosotros, los recursos físicos, operacionales, claro, son para, para... Él se refiere sobre todo a la parte cuando, porque... A, planta de bajo, planta de guitarra... No, y se refiere a la calle, porque nosotros sus, nacimos, surgimos con esta misión de eh, impactar en los barrios y en la calle, sí. eh, donde mucha gente no quería, eh, hemos estado en sitios como el Callejón 84, de, 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 eso, de, 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 callejón. de Villaduarte, de nosotros hemos hecho conciertos en un callejón, callejón, gente parada en, la, en los cines, en las azoteas, Mira, muchacho, y, claro, que sí, por Dios. Claro, llevando ese mensaje contra cultura, hemos estado en Ocoa, en el Ceibo, en Campos, eh, eh, y siempre hemos tenido y aún mantenemos esta visión de, de con nuestros recursos poder llegar eh, y llevar este mensaje evangelístico, pero a, con un nivel, vamos a decir, musical, pero, pero a eso, través eso, de Pero eso lo cubren ustedes. Hasta ahora sí, así, sí, así ha sido. Sí. Te puedo... Espérate, espérate, espérate. Ustedes, pero en ese sentido, ustedes trabajan libres o ustedes tienen algún acuerdo contractual con, con Manny Valera. No, nosotros somos hijos de Manny Valera, entre hijo y padre, no, no, somos hijos, cuando digo hijos es literalmente, somos hijos que hemos sido enviados. Y no hay temor sí. como la canción, no, 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 no hay que, temor no, como dice no, la no, canción, no, no, no. de que esos hijos, esos hijos crezcan tanto que un día... Diga, no, escúchame, papá, yo, yo me voy. No, mira, si yo tú no supieras, quiero ya tener tu. El pastor Mani es de los pocos pastores que tiene esta visión. Uh -huh. La visión de Mani es sencilla con respecto a eso. Es, ven, fórmate y te enviamos. Yo, no, yo podría cansarme de enumerarte cantantes y ministerios que han salido de Somos Adoradores. Uh -huh. Siendo Isabel Valdés no, una claro. de sus mayores eh, eh, ¿verdad? exponentes. Sí. Y, y por mencionar alguna. Entonces, realmente eh, con crecer el pastor no tiene ningún tipo de problema. Con que crezcamos, con que nos expandamos, eh, con, que, con que nos Pero, ensanchemos. Y, y me ha dicho el mismo Manny que él no coge esa. No. Porque cuando él quiere, Isabel ya, obviamente hace tiempo que tiene un ministerio independiente desde Algodón. Sí. Es la como sí. Algodón. Tiene un ministerio independiente con muchos frutos y que ha crecido muchísimo. Así es. Pero Manny me dice, cuando la necesito, la llamo y tiene que venir. Sí, eso es así. Eso es así. <risa> tiene que venir. Va, 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 Frey, sí, ella va, no, sí va. claro que sí. sí. Isabel va ya me dos y tres veces al año, dos y tres veces al año okay. al culto. Y vemos en los posts cómo siempre se refiere con al, a mi papá. No le dice Manny Valera, es mi papá. El otro día en un, en un concierto grande que tuvo le hicieron un reconocimiento al pastor. Realmente de, eh, Manny es un plantador de ministerios, si se Excelente. quiere, se puede... Excelente. Eh, eh, hacer esa comparación. Bueno, ¿verdad? finalmente, mis hermanos, que... Perdóname, que Ajá, dime, necesito no. mandar un saludo a mi suegra, que es una fiel oyente de radio. Ven, ella pone... Saludo, ella saludo, para ella. ella pone... Yo sé que ella me escucha ahí en el bendecido y pico. Un ra el radio de ella lo pone y se escucha en el edificio entero. Margarita, bello. Dios bendiga a mi suegra. Y doña Margarita. Y a mi madre también que me está escuchando. Saludo para ustedes. ¿Cómo se llama tu mamá, Francis? Kirsis. Kirsis. Saludos sí. y bendiciones para esa sierva del Señor.